女3人からお呼びがかかるとは嬉しい限りだねこの体は3人のものさあお好きにどうぞあんたの頭の中がどうなっているのか一度見てみたいもんだよどうせろくなもんじゃないんだろうけどよく考えてみたら私たちトーマさんのことをよく知りませんでしたそれでいろいろ聞いてみようってことになったってわけおちゃらけはなしだあんたの本当の気持ちを知りたいんだいいなふだん何も考えていないように見せているのはあんたの使命ってのに関係あるんだろあんたが人一倍気を使っているのはわかるけどね私が見たいのは偽りの姿じゃないありのままの本当のあんたなんだよ<音声>なんであんたはそうなんだ私たちは仲間じゃなかったのかそんなに私が信用できないのかトーマさんには数えきれないほど助けていただきましたですから今度は私の番です私では頼りないかもしれませんけど少しだけでもいいんですトーマさんの苦しみを分けていただけませんかがトーマさんのお力になれることなんてないですよね話したくないことを聞くつもりはないけどでもさ巻き込まれてるのは確かだしその中心にいるのはトーマなんだよせめて心配するな安心して俺についてこいくらいのことは言ってほしいわけ。あのさここまで来てそれはなしでしょうみんなあんたのことを信じてるのにその気持ちを裏切るつもり肩が凝るだけだしやめようかこんな話あんたさその使命ってのが片付いたらまた他の世界に行くのかそうだなここは寒いしな他のこと言えないのままあ、どうしてもって言うなら考えなくもないけど私は寒いことも含めてこの世界が好きですそれでもどうしてもとおっしゃるならルスソレイユで暮らしてみませんかエルフの里で暮らすか。恵まれた環境は時に人を怠惰にさせ無感動にしますけれど今トーマさんに必要なのはいつまでも変わることのなく穏やかに過ごすことのできる世界なのかもしれませんね人生は冒険と同じ楽しんだもん勝ちってねだったら楽しまなきゃ損でしょドキドキのない生活なんて面白くないよね人生を残された時間をどう生きるのかそれを決めるのは他の誰でもない自分自身というわけか。いう冒険ってうちの言ってる冒険とは違う意味合いのような気がするんだけどけど帰る場所さえ決めていてくれたらそれでも別にいいけどそれがうちのところだったら
ねあのさ変なこと聞くけどあんたって本当はどんなタイプの女がその好きなんだタイプって言われるとな気にしたらどうするんだあ,あの病気がちなのに食欲があってそれでいて頼りない女性は嫌いですかそこまで言わなくてもいいと思うけどさけどそうだな。ばかりの自分が嫌いでしたけれど今は違います私が私であることそのことを受け入れてくれる人がいるから何にせよ全部終わってからのことなんだろうけどお願い聞いてもらえるかなお願いだってそれはもしかして。じゃないんだけどさうちには付き合えないかまあそうだよねなんだかんだかっこつけてみてもやっぱり俺ってかっこ悪いよな何一つ本当のことを言えず上っ面だけで中身は空っぽこれじゃいい女が寄ってくるわけないよなあんたがモテないなんてこと知ってるさだから私たちがいるんだろせめて私たちといる時だけでもトーマさんがトーマさんでいられるように気兼ねしないで何でも言い合えるようになれるのが理想だしそうなりたいって思ってるからそれじゃお言葉に甘えさせてもらうとするか全て終わったその時には本当の俺を見てくれ。<笑>